அடுத்து அறுபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல ஹாதிஹி ஜஹன்னம் உள்ள தீ குந்தும் தூவாதும் இதுதான் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட நரகம் அடுத்து கூறுகிறான் நீங்கள் இறைவனை நிராகரித்துக் கொண்டிருந்த காரணத்திற்காக இன்றைய தினம் இந்த நரகத்தில் கருகுங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் அறுபத்தி மூணு மற்றும் அறுபத்தி நாலாம் வசனத்தில் நரகத்தை பற்றி அல்ல சொல்கிறான் இதுதான் நரகம் உங்கள் இறை மறுப்பாளர்கள் குறித்து எத்தகைய நரகம் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக செய்யப்பட்டதோ அந்த நரகம் இதுதான் நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்ட நரகம் இது இன்றைய தினம் நீங்கள் அல்லாஹுவை மறுத்து கொண்டிருந்த காரணத்திற்காக இன்றைக்கு நரகத்திற்குள்ளாக கருகுங்கள் சொல்லி அல்லாஹ் இறை மறுப்பாளர்களை எல்லாம் நரகத்திற்குள்ளாக அனுப்புறான் நரகம் என்பதை பற்றி அல்லாஹ் நமக்கு இந்த வசனத்தில் இரண்டு வசனத்திலையும் நரகத்தை பற்றி அல்லாஹ் நினைவூட்டுகிறான் அது உண்மையிலே நாம நினைவில் அவ்வப்போது நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அம்சம் தானே சொர்க்கத்தை பற்றி நமக்கு முந்தைய வசனங்கள்ல சொல்லப்பட்ட வெறுமனை சுபனத்தை பற்றி அதனுடைய இன்பங்களை பற்றி மாத்திரமே சொல்லப்பட்டு விட்டால் ஒரு அடியான் அல்லாஹினுடைய அருளின் மீது மாத்திரமே சார்ந்து விடுவான் கூடுதலாக அவனுக்கு நரகத்தை பற்றியான அச்ச அச்சத்தையும் சேர்த்து சொல்லும் போதுதான் அல்லாஹுடைய தண்டனையின் இன்னொரு பகுதியையும் இறைவனினுடைய கடுமையான குணத்தின் வேதனைப்படுத்தக்கூடிய குணத்தினுடைய இன்னொரு தன்மையும் புரிந்து கொண்டால் மாத்திரம்தான் அந்த அடியான் உலகத்தில் தனது வாழ்வை சரியான முறையில் அமைத்துக் கொள்வான் அப்ப நரகம்ங்கிறத அதை நம்ம கண்டிப்பா நினைத்து பார்க்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஏன்னா நரகத்தினுடைய நெருப்பு சாதாரணமான நெருப்பா பல தீமை செய்யக்கூடியவர்களையும் இறை மறுப்பாளர்களையும் நயவஞ்சகர்களையும் அல்ல நரகில் தள்ளுகிறான் அந்த நரக நெருப்பை பற்றி அல்லாஹ் திருக்குறானில் பல வசனங்கள்ல விவரிக்கிறான் சில அடியார்கள் குறித்தெல்லாம் அல்லாஹ் சொல்லும் போது கல்லும் அவர்கள் ஹுத்தமாவில எரியப்படுவார்கள் தூக்கி எரியறதுதான் வீசுறது உமா அதுராக்க மல் ஹுத்தமா ஹுத்தமா என்றால் என்னவென்று உமக்கு எப்படி தெரியும் நாருல்லாஹில் மூக்கதா அது மூட்டப்பட்ட அல்லாஹுவின் நெருப்பு கொழுந்து விட்டறியும் அல்லாஹுவின் நெருப்பு அல்லதி தத்தளிவு அல்லது அஃதா அது உள்ளங்களில் ஊடுருவி செல்லும் சாதாரண நெருப்பு இல்லை உள்ளத்துல ஊடுருவி செல்லக்கூடிய வகையில தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய நெருப்பு இன்னா அலையும் முசதத்துன் அமதிம் உமத்ததா நீண்ட கம்பங்களில் அது அவர்களில் சூழ்ந்து கொள்ளும் நெருப்புனா சாதாரண சின்ன வட்டமா இருக்காது நீண்ட கம்பங்களினுடைய அளவுக்கு பெரிய சைஸாக முற்று முழுவதுமாக மக்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் உள்ளங்கள்ல ஊடுருவி போய் அவர்களை தாக்கும் அவர்களை வேதனை செய்யும் என்று நூத்தி நாலாம் அத்தியாயத்தில் நாலாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரையிலையும் நரக நெருப்பு எவ்வளவு தாக்கம் செலுத்தக்கூடியது என்பதை பற்றி அல்ல நமக்கு நினைவூட்டுகிறான் அந்த நெருப்பினுடைய கொடூரம் தன்மை இதையெல்லாம் வைத்துதான் மறுமை நாள்ல குற்றம் புரிந்தவர்கள் நினைப்பார்களாம் இந்த நெருப்பிற்குள் நாம் சென்று விடக்கூடாது இந்த நெருப்பிலிருந்து நம்மை நாம் காப்பாற்றி ஆக வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்வது யாரை பலியாக ஆக்கினாலும் சரி நாம இந்த நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றணும் அந்த முடிவுக்கு வந்துருவோம் பாவம் செய்த குற்றம் செய்த ஒவ்வொரு குற்றவாளிகளும் இந்த நரக நெருப்பிலிருந்து நம்மை நாம் காற்று கொள்வதற்கு அல்லாஹுக்கு எதை விளையா கொடுத்தாலும் சரி நம்ம புள்ளையை கட்டாலும் கொடுத்துருவோம் நம்ம மனைவியை கொடுப்பதற்கும் தயார் நமது குடும்பத்தார்களை கொடுப்பதற்கும் தயார் என்கிற நிலைக்கு குற்றவாளிகள் செல்வார்கள் அல்லாஹ் குரான்ல குறிப்பிடுகிறான் அந்நாளில் குற்றவாளிகள் விரும்புவார்கள் இந்த வேதனையிலிருந்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள தங்களது பிள்ளைகளை ஈடாக கொடுக்க விரும்புவார்கள் தனது மனைவியை கொடுப்பதற்கு துணிவான் தனது சகோதரனை தனது குடும்பத்தாரை ஏன் உலகில் உள்ள அனைவரையும் ஈடாக கொடுத்து தன்னை நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள குற்றவாளிகள் விரும்புவார்கள் அல்லா சொல்கிறான் நடக்காது நீ தப்பிக்கலாம் பாக்குறியா கல்லா ஒருபோதும் நடக்காது இன்னகா லவா அது கொழுந்து விட்டறியும் தோள்களை உரித்து விடும் அந்த நெருப்பு தோள்களில் படுமையானால் தோள்களை எல்லாம் முறுக்கி கறித்து விடும் தது ஊமன் அதுபர தவல்லா வெறுமனை நின்ற இடத்தில் மாத்திரம் நரக நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்காது ஓடி கொண்டிருப்பவனையும் புறக்கணித்து புறக்கணித்து ஓடி கொண்டிருப்பவனையும் அது அழைக்கும் உலகத்தில் வாழும் போதே இறைவனின் அறிவுரைகளை திருக்குறானினுடைய போதனைகளை யாரெல்லாம் புறக்கணித்து சென்றார்களோ அவர்களையும் அது அழைக்கும் அவர்களையும் நரக நெருப்பு இழுத்துக் கொள்ளும் செல்வங்களை திரட்டி வைத்துக் கொண்டு அதை நல்வழியில் செலவிடாமல் எவனெல்லாம் தடுத்து வைத்து சேகரித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தானோ அவனையும் அழைக்கும் குரானின் போதனைகளை புறக்கணித்தவர்களையும் நரக நெருப்பு அழைத்து வேதனை செய்யும் செல்வங்களை திரட்டி வைத்துக் கொண்டு அல்லாஹுடைய பாதையில் அவருக்கு கடமையான இறைவன் கடமையாக்கி இருக்கிற செலவினங்களை யாரெல்லாம் செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ 
அவர்களையும் அதை அழைத்து வேதனை செய்யும் இதால் மஹாரிஜ் என்கிற அத்தியாயத்துல பதினோராம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் வசனம் வரையிலையும் அல்லா சொல்கிறான் நரக நெருப்பினுடைய தன்மை அவ்வளவு கொடு கொடுமையான தன்மை அந்த நரக நெருப்புல சூடாக்கப்பட்ட வெந்நீர் அந்த வெந்நீரை பற்றி அல்லாஹ் திருக்குறான் சொல்கிறான் உங்க தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் நரக நெருப்பில் கொதிக்க வைக்கப்பட்ட சுடு தண்ணீர் தான் அவர்களுக்கு புகட்டப்படும் அதை அவர்கள் பருகுவார்களே ஆனால் அவர்களின் குடல்கள் எல்லாம் துண்டு துண்டாக ஆக்கிவிடும் தண்ணீர் அல்லாட்ட கேட்பாங்க நரக நெருப்புல சூடான வெந்நீர் அல்லாஹ் கொடுப்பாங்க வெந்நீர் தானே என்று அவர்கள் குடிக்கலாம் என்று பார்த்தால் குடிக்கும் போதே அவருடைய உடல் வயிற்றில் உள்ள குடல்களை எல்லாம் துண்டு துண்டாக சிதற செய்துவிடும் முகம்மது என்கிற அத்தியாயத்தில் பதினைந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் இத்தகைய தன்மையை பற்றி குறிப்பிடுகிறான் ஜக்கும் என்கிற மரத்தை தான் அல்லாஹ் நரகவாதிகளுக்கு உணவாக கொடுப்பான் இன்ன ஷஜரத்த ஜக்கும் ஜக்கும் என்கிற மரம் தாமுல் அசீம் குற்றவாளிகளுக்குரிய உணவு அது சாதாரண மரத்தையாவது திங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களே ஆனால் மரத்தை தின்றேனும் தங்களது பசியை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பார்களே ஆனால் நரகவாதிகள் எவ்வளவு வேதனையில எவ்வளவு பசியில தகித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் யோசிச்சு பாருங்க அதை கூட பெற்றுக் கொள்வார்களாம் ஆனா அந்த ஜக்கூமை கூட முழுங்க முடியாது கல் முகிலி அது செம்பை போல் இருக்கும் உருக்கப்பட்ட செம்பு வயிறுகளிலே அது கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் அதை முழுங்க விழுங்கலாம் என்று பார்த்தால் வயிறுகளில் அது கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் கல்யில் ஹமீம் கொதிநீர் கொதிப்பதை போல ஜக்கும் என்கிற மரம் செம்பை போல அவர்களது வயிறுகளில் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் இதை நாற்பத்தி நாலாம் அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து அல்ல இத்தகைய தன்மையை குறிப்பிடுகிறான் இன்னும் சில பேர் தண்ணீர் கேட்பார்கள் சிலர் இறை இறைவனிடத்தில் தண்ணீரை வேண்டுவார்கள் அவர்களுக்கு தண்ணீர் புகட்டப்படும் கல் முகிலி செம்பை தான் அவர்களுக்கு தண்ணீராக புகட்டப்படும் யஷ்வில் உஜு முகத்தை கரிக்கக்கூடிய செம்பு அவர்களுக்கு தண்ணீராக புகட்டப்படும் தண்ணீராக கேட்கிற இந்த குடி நல்லா கொடுப்பான் கொடுப்பது தண்ணீராக இருக்காது அது கிட் முகத்திற்கு அருகே கொண்டு செல்லும் போதே அவருடைய முகத்தை கரித்து பசவம் ஆக்கிருமா எவ்வளவு வெப்பம் நாம் வெறுமனே வார்த்தையில நரகத்தின் வெப்பம் நரகத்தின் வெப்பம் என்று கலந்து சென்று விடுகிறோம் ஆனால் உண்மையில் அதை எந்த ஒரு மனிதனாலும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு கடுமையான வேதனை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வெப்பத்தை முகத்திற்கு அருகே கொண்டு செல்லும் போதே முகமே கருகிவிடும் என்று அல்லா எச்சரிக்கை செய்கிறான் என்றால் எப்பேற்பட்ட கடுமையான வெப்பம் கொண்டது என்று பாருங்கள் நபியல் நாயம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இந்த நரகத்தினுடைய வேதனையை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு செய்தியை சொன்னாங்க நரகத்தில் குறிப்பிட்ட சில அடியார்களுக்கு மிக மிக குறைந்தபட்ச வேதனை வழங்கப்படும் அந்த குறைந்தபட்ச வேதனை என்ன தெரியுமா அந்த அடியானின் இரு கால்களிலேயும் நரக நெருப்பிலான் ஆன நரக நெருப்பினால் ஆன இரண்டு செருப்புகள் அணிவிக்கப்படும் அந்த செருப்பை அவன் அணியும் போதே எகிலி மினுகு திமாகு அவனுடைய மூளை கொதித்து உருகி வலி ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டே ரெண்டு செருப்பு மாற்றுறது தான் பெருசா அவர்களுக்கு வேறு வேதனையெல்லாம் இல்லை இதுதான் நரகத்தில் வழங்கப்படுகிற தண்டனைகள்லேயே ரொம்ப ரொம்ப குறைந்தபட்ச தண்டனை நரக நெருப்பால் ஆன இரண்டு செருப்புகள் அணிகிறது ஆனால் அந்த செருப்பை அவன் அணியும் போது நபியல் நாயம் சொல்லா அலி சிலம் அவங்க சொல்றாங்க எகிலி மின்ஹுமா திமாகு கமா எகிலில் மிருஜல் அவனுடைய மூளை கொதித்து உருகி வலியும் இது தாங்கி அப்படின்னா எவ்வளவு கடுமையான நெருப்பு அப்ப நரகத்தை பற்றி நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அந்த நரகத்திலிருந்து நம்மை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் நரகத்திலிருந்து நம்மை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் தர்மங்களை செய்யுங்க நாங்க இத்த குன்னார் வளவு பிஷக்கி தம்ரா பேரித்தம்பலத்தின் சிறு கீற்றை நீங்கள் தர்மம் செய்தேனும் உங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நான் எல்லா மக்களுக்கும் ரசுல்லாக சொன்னது தர்மம் பண்ணுங்க நரகத்திலிருந்து உங்களை காப்பாத்திக்கங்க நீங்கள் தர்மம் வழங்கக்கூடிய பொருள் எந்த பொருள் என்பது டாபிக்கே இல்லை அது பேரித்தம்பலத்தின் அற்பமான கீற்றாக கூட இருக்கலாம் தர்மம் செய்து உங்களை நரகிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நரகிலிருந்து நம்மை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தான் அல்லாஹின் தூதர்கள் ஏராளமான நன்மையான காரியங்களை எல்லாம் சொன்னாங்க தர்மம் செய்யுங்க அல்லாவிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யுங்க குரான ஓதி வாருங்கள் என்று பல வழிமுறைகளை எல்லாம் நமக்கு கட்டுத்தந்தார்கள் அதை இந்த நேரத்தில் நாம் நினைத்து பார்த்து இந்த அளவிற்கு நாம் நரக நரகத்தை பற்றி சிதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சுவனத்தை பற்றி சிதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதில் தான் இந்த உலக வாழ்வு நாம அழகுபடுத்துவதில் இருக்கிறது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம சொர்க்கத்தை பற்றியும் நரகத்தை பற்றியும் நினைத்து பார்க்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்முடைய அமல்கள் அதிகரிக்கும் பாவங்கள் குறையும் அதை அல்லாஹ் இந்த வசனத்தில் சொல்கிறான் என்று நாம புரிந்து கொள்ளலாம்